This video has English subtitles lol. Les presento un comentario. La película de los Banana Splits siempre será una película interesante por haber tomado una franquicia infantil de la vida real y haberla convertido en una película de horror sangrienta. No es la primera vez que la menciono aquí, la mencioné en el comentario de la nueva versión de Don Gato en Jellystone, en la que los Splits regresaron al mundo infantil, pero la película es una obra demasiado interesante como para no decir más de ella. Primero, hay que hablar de las similitudes con la franquicia de juegos Five Nights at Freddy's. Ese juego tiene personajes infantiles animatrónicos queriendo matar a un guardia de seguridad y la película de los Banana Splits tiene personajes infantiles animatrónicos queriendo matar al público de su show. Warner Brothers originalmente eran quienes harían la película basada en el juego, así que Existe la teoría de que el libreto para esta película era el libreto que Warner tenía para Five Nights at Freddy's antes de perder los derechos, especialmente porque el show original de los Splits no usaba animatrónicos para nada. De cualquier forma, una de las cosas que diferenciaría a los Splits de Freddy's sería que son más realistas. Eso no es decir que sea mejor, realismo no es sinónimo de alta calidad, no porque algo sea realista significa que es bueno ni malo, depende de qué estemos hablando. Pero este realismo que menciono es una de las cosas más interesantes de la película y una de las cosas que hace que funcione para mí. Antes sí, sí, ya sé. Si ya vieron la película pensarán, ¿de qué realismo hablas? ¿Cómo puede ser realista si hay muertes que no tienen sentido o bla bla bla? Sí, no digo que todo sea realista. Lo que es realista es la motivación de los robots. La explicación que dan en Freddy's para que los robots quieran matar al jugador es que a los robots se les deja caminar libremente por el restaurante de noche. Ok, no sé por qué si es necesario que estén prendidos, pero matan gente, no los encierran. Los robots ven al guardia de seguridad como un endoesqueleto, es decir, el esqueleto del robot, y lo que tratan es meter al endoesqueleto a lo que sería el cuerpo. Ese cuerpo no es cualquier botarga furry, está hecho para robots, así que tiene partes metálicas que matarían a una persona. Eso tiene sentido, no es muy realista, pero lo que hace que sea más fantasioso es toda la historia de fondo sobre un hombre morado que mató a unos niños y ahora sus almas dominan a los robots, lo cual, repito, no está mal, es otro tipo de historia. En los Banana Splits, el creador de los animatrónicos los programó para que siempre continúen el show. No pueden hacer esto, son Banana Splits. El espectáculo debe continuar. Me imagino que la lógica es que si uno de ellos falla o algo, que los otros no se queden quietos esperando algo que nunca va a llegar y que continúen el show. El show fue cancelado, así que empiezan a secuestrar niños y a masacrar a los adultos capaces de detenerlos para poder tener su show infinito. Y el espectáculo continuará por siempre, por siempre y para siempre. Sé que va a haber alguien que dirá, Ah, en realidad X cosa de eso no tiene sentido. Sí, no digo que sea algo enteramente realista y que esto totalmente pudo haber sucedido en la vida real. Lo que digo es que es más realista no solo que Five Nights at Freddy's, sino también que las creepypastas. Las creepypastas fueron historias usualmente muy malas de terror y gran parte de ellas eran la misma estupidez. Yo era miembro del equipo de producción de Mario Vendor Clips y me dejaban ver los comentarios antes de que salieran. Un día nos pidieron ver un comentario llamado El suicidio de Mario Vendor. Inició normal, con Mario quejándose de todo como el mamón que es. Pero rápido, la cosa se volvió perturbadora. Mario Vendor empezó a revelar secretos asquerosos sobre sí mismo. Como que es un alien que secuestra vacas, que le gusta el reggaetón y que se chupa los pies todos los días. De repente, Mario sacó una escopeta y se mató, dejándonos la pantalla usual de suscríbete, pero con un cadáver, posiblemente el de él. Era hiperrealista y sí, todas eran así. 
tomen el dibujo de cualquier personaje, pónganle ojos rojos, pupila roja, sangre y ya tienen una creepypasta. Los banana splits no tienen nada de este elemento fantasioso de fantasmas endemoniados y ojos sangrantes, son simplemente robots programados para presentar personajes infantiles. Y eso es lo que hace que la comedia funcione tan bien. Si yo programo un robot para que haga un bailecito tonto mientras canta ¡Me come una chanchi para y que encuentro tan sabrosa! cada 10 minutos y alguien lo reprograma, para que sea un robot asesino pero no elimina mi instrucción original, el resultado será un robot asesino que cada 10 minutos baila y canta sobre el Chachi Papa. Esos son los splits, robots asesinos que no dejan de ser robots hechos para un show infantil. No están endemoniados, cuando matan a alguien no se ponen a decir cosas de creepypasta, no dicen me encanta la sangre o soy dios o algo así, dicen hip hip hurra. Reaccionan de la misma forma que un personaje de Winnie Pooh reaccionaría a que alguien encontrara el tarro de miel perdido. Y ese es el contraste que hace que sea gracioso. He visto gente que ha tomado a los personajes y les ha puesto dientes filosos ensangrentados y digo no, les estás quitando la cosa que los diferencia del resto. Podrá no ser la película más graciosa ni la más horrorosa ni la más realista, pero siempre será fascinante que siquiera exista, y sí, me hubiera gustado una secuela.